ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் கார்பகடையன் பற்றி தான் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் கார்பகடையனோட ஸ்டெபிலிட்டி பற்றி ஒரு சில பேர் வீடியோ வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதுக்காக தான் இப்போ நான் போடுறேன் ஆல்ரெடி நான் வந்து இண்டோப்டிஎஃப் டிஸ்கஸ் பண்ணும்பொழுது கார்பகடையனோட ஸ்டெபிலிட்டியை பற்றி சொல்லியிருக்கேன் இங்கே நீங்கள் ப்ராப்ளம் சால்விங்க்கு உங்களுக்கு என் என்னென்னலாம் தேவைப்படும் அப்படின்றத குயிக்காக நான் இங்கே வந்து ரிவைஸ் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு கார்போ கேட்டையான் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் கார்போ கேட்டையான் அப்படின்றது வந்து ஒரு ரியாக்டிவ் இன்டர்மீடியேட் இன்டர்மீடியேட் அப்படின்னா என்ன ஒரு ரியாக்ஷன் நடந்துச்சுன்னா ஏ அப்படின்றது வந்து பியாக கன்வெர்ட் ஆகுது ஏ பியாக கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு நடுவில் என்ன நடந்திருக்கு ஸோ அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா இன்டர்மீடியேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இன்டர்மீடியேட் எல்லாமே ஐசோலேட் பண்ண முடியும் நம்மளால் ஐசோலேட் பண்ணி எடுக்க முடியும் அது விச் மீன்ஸ் அது வந்து என்ன அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்டேபிள் கிடையாது ஆனால் வந்து கம்பேரிட்டிவாக அதுக்கு ஸ்டெபிலிட்டி உண்டு ரியாக்டன் அண்ட் ப்ராடக்டை கம்பேர் பண்ணும்போது ஸ்டெபிலிட்டி கம்மியாக இருந்தாலும் அது ஓரளவுக்கு ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஸோ அதோடைய ஸ்டெபிலிட்டி எப்படி நம்ம ப்ரிடிக் பண்ணுறோம் அதுதான் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் கார்போ கேட்டையான் சரி இப்போ வந்து கார்பனுக்கு வந்து வேலன்சி வந்து ஃபோர் அப்படின்றத நமக்கு தெரியும் அந்த ஃபோரில் அந்த பாண்டட் பேரோட வந்து ஏதாவது ஒரு குரூப் இந்த பாண்டிங் பேரையும் சேர்த்து எடுத்துகிட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நமக்கு அதிலேருந்து கிடைக்கிறது தான் கார்போ கேட்டையான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ கார்போ கேட்டையான எல்லாமுமே எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன் ஸ்பீஷஸ் அதாவது அவங்க என்ன என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இவங்கெல்லாம் வந்து தே ஆர் இன் நீட் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்போ ஈஸியாக இவங்கக்கிட்ட யார் வந்து அப்ரோச் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நியூக்ளியோ ஃபைல் என்யூ மைனஸ் யார்கிட்டலாம் எலக்ட்ரான் இருக்கோ அவங்களால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா இந்த கார்போ கேட்டையான் இன்டர்மீடியேட்டை வந்து அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு வந்து முடியும் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இப்போ ஸ்டெபிலிட்டி பார்க்கலாம் கார்போகேட்டையான் கார்போகேட்டையானை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு இன்னும் என்னென்னலாம் கேட்கலாம் கார்போகேட்டையனோட ஹைப்ரடைசேஷன் என்ன அது கேட்கலாம் எஸ்பி டூ ஹைப்ரடைசேஷன் கா எஸ்பி டூ ஹைப்ரடைசேஷன்னா அது அதோடைய ஜாமெட்ரி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பிளேனார் ஸோ ஒரு அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிளேனில் மூணுமே இருக்கும் சம்திங் லைக் ஃபேன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சீலிங் ஃபேன் சீலிங் ஃபேனுடைய ஹெட்டில் கார்பன் இருக்கிற மாதிரி அப்புறம் அந்த மூணு விங் இருக்கும் இல்லையா அதுதான் வந்து வா மூணு அதர் குரூப் சேர்ந்துருக்கிற மாதிரி ஸோ நான் வரக்கூடிய குரூப் வந்து என்னென்னா நம்மளுடைய ஃபேன் இருக்குன்னா அது அதில் டாப் பொசிஷன் மூலயமாவும் அப்ரோச் பண்ண முடியும் பாட்டம்லேருந்து அப்ரோச் பண்ண முடியும் இதில் தான் நீங்கள் எஸ்என் ஒனில் படிச்சிருப்பீங்க ஏன்னா எஸ்என் ஒனில் வந்து கார்போ கேட்டையன் இன்டர்மீடியட் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருப்போம் சரி அடுத்தது என்ன அப்படின்னா இப்போ ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்டெபிலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்னென்னா கார்பன் எந்த மாதிரியான கார்பனோடு சேர்ந்துருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ மெத்தில் குரூப் எடுத்துக்கிறேன் மெத்தில் இது வந்து மெத்தில் கார்போ கேட்டையான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஒரு கார்பன் மூணு ஹைட்ரஜனோடு சேர்ந்துருக்கு ஸோ இதை வந்து ப்ரைமரின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதே மாதிரியே இப்போ வந்து செகண்ட்ரி எடுத்துக்கலாம் செகண்ட்ரி அப்படின்னா என்னது கார்பன் ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்கே இருக்கிற பாக்கி ரெண்டுமே என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் மீத்தேல் குரூப் இந்த கார்போ கேட்டையான் அதே மாதிரியே வந்து டர்ஷரி கார்போ கேட்டையான் சிஹெச் த்ரீ எல்லாமுமே வந்து என்ன அப்படின்னா மீத்தேல் குரூப்போட ஆல்கைல் குரூப்போட சேர்ந்துருக்கு ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டர்ஷரி கார்போ கேட்டையான் இது வந்து செகண்ட்ரி இது டர்ஷரி கார்போ கேட்டையான்னு சொல்லுவோம் ஸோ ப்ரைமரி செகண்ட்ரி டர்ஷரி இந்த மூணில் வந்து யார் ரொம்ப ஸ்டேபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டேபிள் வந்து டர்ஷரி கார்போ கேட்டையன் தான் ஸ்டேபிள் இந்த ஸ்டெபிலிட்டி எதை பேசிஸாக வச்சு சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இண்டக்டிவ் எஃபெக்டை பேசிஸாக வச்சு சொல்லுவோம் இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு கார்போ கேட்டையான் பக்கத்தில் எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் குரூப் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா அது வந்து இந்த கார்போ கேட்டையானை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணும் ஏன் இது ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் குரூப் அப்படின்னா என்ன எலக்ட்ரான் டென்சிட்டியை இந்த கார்பன்கிட்ட கொடுக்குது இந்த கார்பன் ஆல்ரெடி என்னன்னு சொல்லியிருந்தேன் நான் எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட் ஒன் கார்போ கேட்டையன்னாலே ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட் ஏன்னா பாசிட்டிவ் இல்லையா அவங்களுக்கு எலக்ட்ரான் தேவை இருக்குது அப்போ எலக்ட்ரான் கொடுக்குற குரூப் பக்கத்தில் இருந்துச்சுன்னா அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஸ்டேபிள் இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜோட இன்டென்சிட்டி வந்து குறையும் அதனால் அவங்க ஸ்டேபிளாக இருப்பாங்க இது உங்களுக்கு புரியும்னு நான் நினைக்கிறேன் இங்கே மூணு மீத்தல் குரூப் இருக்குது ஸோ த்ரீ டைம்ஸ் இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜோட இன்டென்சிட்டி குறையும் இங்கே ரெண்டு மீத்தல் குரூப் தான் இருக்குது ஸோ
நமக்குளுடைய ஸ்டெபிலைஸ் வந்து ஸ்டெபிலிட்டி என்ன ஆகும்னா இட் வில் டீஸ்டெபிலைஸ் த கார்போ கேட்டையான் ஸோ இதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ எங்கெல்லாம் நீங்கள் கார்போ கேட்டையான் பார்க்குறீங்களோ அங்கே எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் அந்த கார்போ கேட்டையான் பக்கத்தில் இருந்துச்சுன்னா அந்த கார்போ கேட்டையானை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணும் எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப் உதாரணத்துக்கு என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா சிஎல் சொல்லலாம் சிஎல் சிஎல் வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப் இல்லை ஃப்ளூரோ குரூப் ஸோ இந்த மாதிரியான குரூப்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் கார்போ கேட்டையானோட ஸ்டெபிலிட்டி வந்து குறையும் அப்படின்றது அர்த்தம் ஸோ அடுத்தது வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டோம் நேச்சர் ஆஃப் த கார்பன் அதாவது சப்ஸ்டியன்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத வச்சு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் ஸோ அடுத்தது வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து மல்டிப்புள் பாண்ட் பக்கத்தில் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஸோ மல்டிப்புள் பாண்ட் பக்கத்தில் இருக்குன்னா இப்போ நான் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ வந்து ஒரு கார்போ கட்டையான் இப்படி இருக்குது ஸோ இந்த கார்போ கட்டையான் வந்து ஓகே இது கூட ஒரு அல்கைல் குரூப் இருக்குது அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து ஸ்டேபிள் தான் ஆனால் இதுவே வந்து இந்த க சேம் கார்போ கட்டையான் இங்கே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பக்கத்தில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்குது ஸோ இது ஸ்டேபிளாக இது ஸ்டேபிளான்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இது தான் ஸ்டேபிள் ஏன் அப்படின்னா இங்கே ரெசனன்ஸ் பாசிபிள் இது ஸ்ட்ரக்சர் ஒன் இது ஸ்ட்ரக்சர் டூ எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது தான் ஸ்டேபிள் ஏன் அப்படின்னா இங்கே வந்து ரெசனன்ஸ் வந்து நடக்கும் ஸோ ரெசனன்ஸ் அப்படின்னா என்ன இந்த சார்ஜ் வந்து டீலோக்கலைஸ் ஆகுது அப்போ சார்ஜ் இந்த கார்பன்லேயே வந்து இருக்க போகிறது கிடையாது இது பரவலாக போகுது அப்படின்னா என்ன அப்ரோச் பண்ணுற குரூப்புக்கு வந்து எஃபெக்டிவாக அந்த இந்த இடத்த தான் அப்ரோச் பண்ண முடியாது ஸோ இது ரொம்ப ரியாக்டிவாக இருக்காது ஸோ அதனால் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பக்கத்தில் அஜஸ்டன் கார்பன் இருக்கா அந்த கார்பன் வந்து மல்டிப்புள் பாண்டோடு இருக்கா அந்த அதில் அதாவது அந்த மாலிக்யூலில் அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பக்கத்தில் மல்டிப்புள் பாண்ட்ஸ் எதனாவது இருந்துச்சுன்னா அது டெஃபினட்டாக அந்த கார்போ கேட்டையான ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணும் மூணாவது ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டீரோ ஆட்டம் வித் லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இதுக்கு வந்து உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு கார்போ கேட்டையான் எடுத்துக்கிறேன் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி வந்து எழுதுறது வந்து உங்களுக்கு இந்த ஸ்ட்ரக்சரு இதோடய மீனிங் என்னென்னா சிஹெச் டூ ப்ளஸ் சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ இந்த ஸ்ட்ரக்சர்லாம் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் என்ன இப்படி எழுதுகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க இது இது வந்து உங்களுக்கு புரியணும் இப்போ இது என்ன அப்படின்னா சிஹெச் டூ ப்ளஸ் சிஹெச் 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 த்ரீ ஸோ இப்படி தானே எழு இப்படி இப்படி தான் எழுதுவோம் இதில் எதனாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் உங்களுடைய லெவன்த் புக்கில் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து இதுக்கான ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ டிஎன் போர்டு லெவன்த் புக்கில் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும் எப்படிலாம் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு மாலிக்கல் இனிஷியலாக ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கும் போது சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா சிஹெச் த்ரீ இங்கே வந்து சிஹெச் இங்கே சிஹெச் த்ரீ இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இங்கே நடுவில் நடுவில் இப்போ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது சிமிலர் ஸ்ட்ரக்சர் தான் நான் எழுதுகிறேன் அந்த என்ன ஓ என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு என்ஹெச் டூ குரூப் வந்து இருக்குது இப்போது அதுக்கிட்ட ஒரு லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வந்து இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஹெட்டிரோ ஆட்டம் ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பக்கத்தில் இருந்துச்சுன்னா இந்த லோன் பேரை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே குடு கொடுக்கும் விச் மீன்ஸ் இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எகெயின் இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா டீலோக்கலைஸ் ஆகும் அப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இதை கம்பேர் பண்ண காட்டி இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்குது ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா ஒரு கார்போ கேட்டையான் இருக்குதுன்னா அதை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸ்லாம் என்னென்ன நான் நேச்சர் ஆஃப் த சப்ஸ்டியன்ட் கார்போ அந்த கார்போ கேட்டையான் கூட சப்ஸ்டியூட் ஆகிருக்க குரூப் என்ன அதே மாதிரி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டபுள் பாண்ட் மல்டிப்புள் பாண்ட்ஸ் எதனாவது அந்த கார்போ கேட்டையானுக்கு அஜஸன் பொசிஷனில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கா அதே மாதிரி வந்து லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஹெட்டிரோ ஆட்டம்ஸ் எதனாவது கார்போ கேட்டையான் பக்கத்தில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கா ஸோ இது எல்லாத்தையும் வச்சு தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஒரு கார்போ கேட்டையான் ஸ்டேபிளாக என்ன அப்படின்றத வந்து நம்ம சொல்லுவோம் சரி அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா இப்போது இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா இந்த கான்செப்ட் நமக்கு புரிஞ்சிச்சா இல்லையா அப்படின்றதுக்கான விஷயங்கள் கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் ஜென்ரலாக எந்த மாலிக்கல் கொடுத்துருந்தாலும் இப்போ நான் சொன்ன இந்த மூணு விஷயத்தையும் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் உங்களால் ப்ரிடிக்ட் பண்ணிட முடியும் அது ஸ்டேபிளாக இல்லையா அப்படின்றத சரி ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் நமக்கு என்ன அங்கே புரிஞ்சுதுன்றது இங்கே தெரிஞ்சிடும் ரேங்க் த
த்ரீக்கு அப்புறம் என்னென்னா டூ ஒன் எஸ் டர்ஷரி இங்கே பாருங்கள் இதில் ஒரு மெத்தல் குரூப் இது ஒரு மெத்தல் குரூப் இந்த இடத்துல கார்பக்கட்டையான் இது ஒரு அல்கைல் குரூப் இருக்குது ஸோ இருக்கிறதுலே மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டர்ஷரி கார்பக்கட்டையான் தட் இஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஒன் தான் மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் அடுத்தது பாருங்கள் மோர் ஸ்டேபிள் கார்பக்கட்டையான் எந்த ஃபாலோவிங் எஸ் இது ரொம்ப முக்கியம் இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் நீங்கள் படிச்சுருந்தீங்கனாலும் இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா டிஸ்டன்ஸ் பொறுத்தது அதாவது டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக அதிகமாக இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் வந்து குறையும் அப்படின்னா என்ன ஒரு குரூப் வந்து எலக்ட்ரானாக ரிலீஸ் பண்ணுது அதாவது ஒரு குரூப்பு ஒரு மாலிக் ஒரு கார்பனுக்கு எலக்ட்ரானாக ரிலீஸ் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த இதோடைய இந்த குரூப்போடைய எஃபெக்ட்டு இந்த கார்பனில் அதிகமாக இருக்கும் இதில் வந்து கொஞ்சம் குறையும் இதில் கொஞ்சம் குறையும் இன்னும் டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக அதாவது ஃபோர் கார்பன்ஸ் தாண்டிச்சுன்னா இந்த குரூப்போட எஃபெக்ட் அந்த அளவுக்கு இருக்காது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ அந்த பேசிஸில் தான் இந்த கொஷின் இருக்குது மோர் ஸ்டேபிள் கார்பக்கேட்டையான் இந்த கொடுத்ததில் ரெண்டுத்தில் எது மோர் ஸ்டேபிள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் அசஹோல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரூப் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு முடிவு பண்ணிக்கணும் ஏன்னா இங்கே வந்து ஒரு கார்பனைல் கார்பன் இருக்குது சி டபுள் பாண்டு ஓன்னு அர்த்தம் இது ஸோ கார்பனைல் குரூப் வந்துச்சுனாலே அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப் இருந்ததுன்னா அது கண்டிப்பாக டீஸ்டபிளைஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இது எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப் இங்கேயுமே அந்த அது சேம் குரூப் தான் இருக்குது பட் த டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பக்கேட்டையான் எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப்புக்கு பக்கத்துலேயே இருக்குது இங்கே ஒரு கார்பன் விட்டு தள்ளி இருக்குது மீன்ஸ் இதில் ரெண்டில் யார் இப்போ வந்து ஸ்டேபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஸ்டேபிள் ஏன் அப்படின்னா ரெண்டுமே டீஸ்டபிளைஸ்டு சிஸ்டம் தான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப டீஸ்டபிளைஸ்டு இது அதனால் இதை நம்ம ஸ்டேபிள்னு சொல்கிறோம் இது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இவ்வளோ தான் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பக்கட்டையனோட ஸ்டெபிலிட்டியை பொறு பொறுத்து உங்களுக்கு நிறைய ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு நம்ம இதை இதில் வந்து இந்த டாப்பிக்கில் உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வரும் இது வந்து டெஸ்ட் யுவர் செல்ஃப் ப்ராப்ளம் வந்து நான் அவங்க கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது இது ஸ்ட்ரக்சர் ஒன் ஸ்ட்ரக்சர் டூ இது ரெண்டில் வந்து எது வந்து மோர் ஸ்டேபிள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கேன் கண்டிப்பாக இதை வந்து ஆன்சர் பண்ணி பார்த்துட்டு அதை வந்து கமெண்டில் வந்து போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஆல்ரெடி ரெசனன்ஸ்க்கு நான் வந்து ப்ராப்ளம் வந்து கொடுத்துருக்குறேன் ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் சொல்கிறது புரியுதா நீங்கள் நம்ம கே நீங்கள் கவனிச்சதெல்லாம் உங்களுக்கு உள்ளே போயிருக்கா அப்படின்றது வந்து தெரியும் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் கண்டிப்பாக காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்கன்னா ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக சால்வ் பண்ணி பார்த்தே ஆகணும் வெறும் கான்செப்ட் மட்டும் படிச்சிங்கன்னா போதாது ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்